ఇది కథ కాదు ఈరోజు కొత్త ప్రయోగం చేయాలరా ఎందులో సార్ వాడు జ్యూసుల్లో మనం జ్యూసుల్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం వాటినే ఇవాళ చేయబోతున్నా ఎందుకంటే రసమే జీవిత సారం ఈ రెసిపీ ప్రకారం ఒక్కోటి అందిస్తా ఉండు వెయిటర్ సినిమా కథ కావలను సంగీత భరితమైన టీనేజ్ లవ్ ఎమోషనల్ కామెడీ విత్ ఫ్యామిలీ డ్రామా లేడీస్ సెంటిమెంట్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఫ్యామిలీ ఫ్యాక్షన్ డ్రామా పోలీస్ టెన్షన్ విత్ పొలిటికల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇలాంటి సంగీత భరితమైన నవ నవలాడే నవరస సమ్మేళనం లాంటి కథకు ఐదు లక్షల బహు ఐదు లక్షల బహుమతి ఇవ్వబడును ఐదు లక్షల కొత్త రచయితల నుండి మాత్రమే పదిహేను రోజుల్లోగా మీ కథలు మాకు చేరాలి మీ కథలు పంపించాల్సిన చిరునామా పిపిపి పశు పచ్చ పిక్చర్స్ ప్లాట్ నెంబర్ వన్ జీరో సిక్స్ రోడ్ నెంబర్ సెవెంటీ టూ ఫిలిం నగర్ హైదరాబాద్ ఆహా ఈ యాడ్ గురించి వెంటనే అంజిగడి చెప్పాలి ఏం లేదండి అంత మామూలే బస్తాడు చింతపండు కొంటే కిలో ఉప్పు ఫ్రీ అని పండుగ ఆఫర్ అంతే ఎవడైనా పిండి రుబ్బి వడేస్తాడు వీడు వడ రుబ్బి ఏం చేయబోతున్నాడు ఏంట్రా ఏదో చెప్పాలని ఆత్రంగా వచ్చా చేపను చూసి మర్చిపోయా ఏం చేస్తున్నావు ఇదే నవరస్ నైన్ ఇన్ వన్ జ్యూస్ ఇంకొకటి వేస్తే రౌండ్ ఫిగర్ అయ్యేది ఇది తాగేవాడు ఫిగర్ రౌండ్ అవుద్దేమో ఇంకా ఒకటి తక్కువైంది రా లేకపోతే దసరస్ అయింది అది అదిగో ఇప్పుడు అయింది దాంతో అసలు అది చూపిద్దాను ఇక్కడ తెచ్చాను ఇన్నాళ్ళకు పెట్టుబడి లేని వ్యాపారం మనకు వచ్చింది అయ్యో అమ్మయ్యా యాడ్కేం కాలేదు నవరస సమ్మేళనాలతో కథ కావాలంట బహుమానం ఐదు లక్షలు ఐదు లక్షల చిన్నగా చిన్నగా అరిచి ఆంధ్ర అంతా చాటుతావా క్వైట్ గా మన పని మనం చేసుకుంటూ పోవాలి అవును అవలీలగా రాసేస్తాం నీకు తెలుసుగా లాస్ట్ ఇయర్ నా స్వీ చరిత్ర మొదలెట్టేగా నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను కూడా రాస్తున్నాగా అలాంటి మనకి ఈ సినిమా కథలో లెక్క అందుకే పదిహేను రోజుల్లో ఐదు లక్షలు సంపాదిస్తున్నావు అంటే చూసే వాళ్ళు కన్ను కొట్టొచ్చు మనకి దిష్టి తగలొచ్చు అవును చుట్టుపక్కల ముష్టి వేధలు చాలా మంది ఉంటారు అందుకే జాగ్రత్తగా చేద్దాం రా ఇన్నాళ్లకు పెట్టుబడి లేని బిజినెస్ దొరికింది మనకి ఏముందిరా జస్ట్ నవరసాలని పేపర్ మీద పెడదాం అందుకు పేపర్ నే రసం చేసావు కదరా ఆ రసం లేని కవిత్వం లేదు కావ్యం లేదు నాకప్పుడే ఐడియాలు వచ్చేస్తున్నాయి అయితే రేపే మన దృశ్య కావ్యానికి శ్రీకారం చూడదామా నేడే అగ్రిమెంట్ చేసుకుందామా అగ్రిమెంట్ ఎందుకురా అదే నేను అడుగుతున్నా అగ్రిమెంట్ ఎందుకు నా వాట ఫిక్స్ చేయడానికి అదేంట్రా కొత్తగా మాట్లాడుతున్నావు నీది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అది వేరే చెప్పాలా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వెరీ గుడ్ వెంటనే ఒప్పుకున్నారు నా మనసులో మాట చెప్పారు అదే మాట ఇద్దరు పేపర్ మీద పెట్టండి ఇద్దరా అప్పాజీ గారు మీరా మీరెప్పుడు వెళ్ళారు ఇక్కడ స్టోరీ బిగినింగ్ లోనే మా స్టోరీకి మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే కథలు కూడా కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఉంటుందా క్రియేటివ్ ట్యాక్స్ ప్లస్ క్రిటికల్ ట్యాక్స్ క్రిటికల్ ట్యాక్స్ అదేంటి మీరు చెప్పే కథ నేను వింటాను దానికి వివరణలు కోరి సవరణలు చేస్తాను మధ్యలో ఆ కేలు కూడా ఎందుకో చెప్పేవాడు జడ్జి లేడయ్య కథలోని పస అది పరాయి వాడు చెయ్యాలి ఆ బాధ్యత స్వీకరించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అయినా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టూ మచ్ అండి ఫార్టీ పర్సెంట్ మాకు ఇంక ఖర్చులు పేపర్ ఖర్చులు ఉంటాయి అందుకే మాకే ఎక్కువ షేర్ ఉండాలి సరే మీకు ఇదే మొదటి కథ కాబట్టి ఒప్పుకుంటున్నాను ఈ శుభ సందర్భంలో ఓ మంచి జ్యూస్ కొట్టించండి
ఈ కథ ఉందే భలే పట్టు ఎంత ఆశ్చర్యం ఎంత త్వరగా రెడీ చేశారు సినిమా స్టోరీ కమాన్ సార్ 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 ఇది పెసరట్ కాదండి పసున్న సబ్జెక్టు దీనికి స్టోరీ సిట్టింగ్ రూమ్ అనేది సెపరేట్ గా సెటప్ చేసాం రండి ఎంత త్వరగా కథ రాయడమే కాకుండా సెటప్ కూడా అదిరిపోయిన చేశారు కథ ఏంటండి కథలు అయితే సాయంత్రం వరకు పడుతోంది గుడ్ గుడ్ రండి రండి ఒకటి కాకపోతే ఒకటి అయినా జాక్ పాటు కొడుతోంది రండి ఈ కథలో అండి రెండు ముఖ్యమైన క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయండి బోత్ మేల్స్ కాకపోతే ఓ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అది తెరపై కనబడదు అయితే ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫీల్ ఇందులో వాటర్ మెయిన్ ప్రాపర్టీ అంటే వర్షం కాదు కథ నైంటీ పర్సెంట్ నీటి మీదే తేలుతుంది అంటే టైటానిక్ టైపా వినబోయే ముందు వాసనలేందుకు చెప్పు చెప్పు ఒక సరస్సు అందులో ఒక మొసలి ఫ్యామిలీ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఒడ్డున చెట్టు మీద ఒక బ్యాచులర్ కోతి నివాసం ఉంటుంది కోతి ఆహారం కోసం రోజు ఆ సరస్సు దాటి వెళ్ళాలి మొసలి కోతిని రోజు తన వీప్ మీద కూర్చోపెట్టుకుని అవతల ఒడ్డుకి డ్రాప్ చేస్తూ ఉంటుంది ఒక రోజు వైఫ్ మొసలి తన హస్బెండ్ మొసలితో కోతి బ్రెయిన్ ని టేస్ట్ చేయాలి అన్న తన కోరికని వెలుబుచుతుంది హస్బెండ్ మొసలి సరైన అంటుంది ఒక రోజు కోతిని అవతల ఒడ్డుకు డ్రాప్ చేస్తున్న టైమ్ లో సరిగ్గా సరస్సు సెంటర్ లో ఆగి తన వైఫ్ కోరికని కోతికి విన్నవించుకుంటుంది అప్పుడు కోతి షాక్ అయ్యి వెంటనే తేరుకుని తెలివిగా మరి మాట ముందే చెప్పలేదే అదెంత పని అక్కడ చెట్టు మీద మర్చిపోయి వచ్చాను పద తీసిస్తాను అంటుంది కట్ చేస్తే మొసలి కోతిని తిరిగి చెట్టు దగ్గరికి తీసుకొస్తుంది అప్పుడు చెంగున కోతి చెట్టెక్కి ఓసి బుర్రలేని మొసలి నా బ్రెయిన్ నా దగ్గరే ఉంటుంది చెట్టు మీద ఎందుకు ఉంటుందని నవ్విందట ఎగ్జాక్ట్లీ నా మనసులో కూడా అదే ఉంది నాకు మైండ్ రీడింగ్ తెలుసు నీకు స్టోరీ రైటింగ్ రాదని ఈ జంతు శాస్త్రం నేషనల్ జియాగ్రఫిక్ ఛానల్ నాడు కూడా తీసుకోడు ఏమయ్యా నీది కూడా చిలక ఉడత కథేనా లేదు లేదు ఫోక్లేర్ మంచి స్పాన్ ఉంది ఎలాగైనా నీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది అమృతరాకు ఫ్యాక్ట్సే సరిగా రావు ఫిక్షన్ ఏం రాస్తాడు నువ్వు చెప్పు అనగనగా ఒక ఊళ్ళు ఒక రాజు ఆయనకి ఏడుగురు కొడుకులు ఆ ఏడుగురు వేటకు వెళ్ళి ఏడు చేపలు తెచ్చారు ఎండబెట్టారు ఆరు చేపలు ఎండే ఒకటి ఎండలేదు గుడ్ గెస్ రాజుగారు వచ్చి చేప చేప ఎందుకు ఎండలేదు అన్నాడు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ గడ్డివాం అడ్డొచ్చింది అంది గడ్డివామేమో ఆవు మెయ్యలేదు అంది ఆవేమో పాలేరు నాకు గడ్డి వెయ్యలేదు అంది పాలేరు అవ నాకు బువెట్టలేదు అన్నాడు అవ్వేమో చంటాడేడ్చాడు అంది చంటాడు నన్ను చీమ కుట్టింది అన్నాడు చీమ నా బంగారు పుట్టలో ఏలిడితే నేను కుట్టలాప్రైజ్ నా మనసులో ఉన్నది మీ నాలుగు మించి వచ్చింది హౌ డి యూ మేనేజ్ మేనేజ్ ఆ మజ్జగ పులుసా మీ పుట్టలో వేలటడం నాది బుద్ధి తక్కువ ఏం బాగలేవా ఎందుకు బాగలేవు నిక్కర్ లేసుకునే టైంలో అమ్మమ్మ ఒళ్ళోనో తాతయ్య పక్కలోనో పడుకుని వింటే చాలా బాగుంటాయి ఒకటో తరగతి పుస్తకంలో కథలు మళ్ళీ నెమరేసి అవే సినిమా కథలు అంటారా వెరైటీగా ఉంటాయని కదా అప్పాజీ గారు వెరైటీ కాదు వెర్రీ హైట్స్ కు పోయినట్టుంది నాకు తెలిసిన ఒక ప్రొఫెషనల్ రైటర్ ఉన్నాడు ఆయన పేరు విహెచ్ఎస్ కథల రావు విసిడి టెక్ ఏంటి కథలు రావా వచ్చు వందకు పైగా సినిమాల కథలు అందించాడు చాలా మంచి సలహాలు ఇస్తాడు అందుకోండి ఒరే అమృతం మనకి సైషన్స్ అవసరం అంటావా చాలా అవసరం నేను కూడా అంతకంటే అవసరం మళ్ళీ మీరెందుకు లేకపోతే మీరు నర్సరీ కథలు పంపుతారు వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తారు నా అపాయస రాదు అందుకే నేను కలగు చేసుకుని మరీ హెల్ప్ చేసేది మీరేమో నాకు ఇచ్చే కమిషన్ గురించి తెగ ఫీల్ అయ్యారు ఓకే ఆ రైటర్ కోచ్ ఎప్పుడొస్తాడు నేను వెళితే సినిమా కదంటే అదొక మిక్చర్ ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ నైజాం సీడెడ్ అన్ని కలిపితే సినిమా కథ ఇందులో చూచినవి తోచినవి అన్ని వెయ్యాలి ఏంటి దోచినవా సేమ్ థింగ్ వెరసి నవరసాలు చిలికిస్తూ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెంపో మాత్రం మెయింటైన్ చేయాలి టెంపో
ఉంటుంది తప్పకుండా ఏంటయ్యా ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యారు ఏం చేస్తున్నారు మీరు చెప్పింది కరెక్టే గురుగారు టెంపోలో కూర్చుంటే కథ బాగా సాగుతుంది కథ రాసేస్తున్నారా కమామిష లేకుండా కమామిష అదే అసలు విషయం హోంవర్క్ చేస్తే వస్తుంది హోంవర్క్ ఎక్కడ చేయాలి గురుగారు లైబ్రరీలో అంటే బ్రిటిష్ లైబ్రరీ సెంట్రల్ లైబ్రరీ వీడియో లైబ్రరీ హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ టాలీవుడ్ శాండిల్వుడ్ రోజ్వుడ్ చెప్పేది విను అన్ని సినిమాలు చూడాలి అన్ని సీన్లు యాక్షన్ వైజ్ ఎమోషనల్ వైజ్ విడగొట్టి వివరంగా రాసుకోవాలి రాసుకోవడం ఎందుకు గురుగారు ఏదైనా రాసుకుంటేనే మనసొంతం అవుతుంది రాసేసి దాచేసుకోవాలి ఇప్పుడు హోంవర్క్ కూడా ఈ టెంపోలోనే చేయాలా గురుగారు అబ్బా మధ్యలో ఈ టెంపో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా మీరే కదండి చెప్పారు టెంపో మెయింటైన్ చేయాలని నేను కథలో టెంపో ఉండాలన్నాను టెంపోలో కథ ఉండాలని లేదు కథలో టెంపో ఉండాలా అలా అంటే మీరు టెంపో ఆత్మ కథ రాసిచ్చారు కనుక అయ్యయ్యో పది రోజులు అనవసరంగా బుక్ చేసామని టెంపోని వేస్ట్ ఏముందయ్యా వేల కొద్దీ వీడియోలు చూడాలి కదా ఇందులో మోసి తెచ్చుకోండి కనిపించిన వాళ్ళ నోట్ చేసుకోమంటున్నాడు మన కథకి ఇవన్నీ ఎలా పనికి వస్తాయి ఇన్నాళ్ళ యజ్ఞం ఇవాళ్లతో ముగిసిందిరా సో కథ రాయాలంటే ఇంత రీసెర్చ్ చేయాలని నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఎలా వచ్చిందంట నా వరకు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫైడ్ రా మనం మనం కాదు ఆ అప్పాజీ సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఏమిటా ఎక్కడ వరకు వచ్చింది కథ అసలు మొదలెట్టారా లేదా మొదలెట్టడం అయిపోయింది అయిపోయిందా మీరు కూర్చుని దాని మీదే వారు మీ బండ బడ కొండలా ఎంత ఉంది ఏమిటి సినిమా కథ రాయమంటే డైలీ సీరియల్ గారు రాశారా ఇది పక్కా సినిమాకేనండి సినిమాకా ఎంతుంటే పది ఇంటర్వల్స్ ఇచ్చినా సరిపోదు డైలీ ఫోర్ షోస్ కాదు కదా ఫోర్ డేస్ ఒక షో వెయ్యాలి మొత్తాన్ని గురించి నూట యాభై పేజీలు కత్తిరించండి ఏమిటో ఏది బలివడానికి అన్నట్టుగా కథగా చెప్తున్నారు ఏదో మా తృప్తి కోసం సినిమాటిక్ గా ఉండాలని రండి 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 సార్ సార్ ఇప్పుడు మీరు వినబోతున్న స్టోరీ హైలీ మెచ్యూర్డ్ స్టోరీ సార్ ఇదొక మాస్ రిచ్ క్లాస్ రొమాంటిక్ కామెడీ ఎమోషనల్ యాక్షన్ లవ్ హారర్ ట్రాజిక్ థ్రిల్లింగ్ స్టర్నింగ్ ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ స్టోరీ మాత్రం మిక్స్ అయిపోతే సినిమా ప్రేక్షకులకి ఎక్కడ సార్ మొదలెట్టండి అది అర్ధరాత్రి అమావాస్య హోరున్న వర్షం ఒక పింకుటింట్లో చిన్న గది లోపల ఒక ఆమెకి ఇరవై ఐదు ముప్పై మధ్యలో వయసు ఉంటుంది ఇదేమిటో ఇప్పుడుదా బాగానే ఉన్నాడుగా తగ్గుతూ ఉంటుంది మామూలు దగ్గైతే 
వర్షం హోర్లో కలిసిపోయి ఉండేది కానీ ఆ దగ్గు మహమ్మారి ఆమె ప్రాణాల్ని పిండేసేలా ఉంది అందుకే ఆ వర్షం సౌండ్ కంటే తగ్గు రీ సౌండ్ ఎక్కువగా ఉంది డాక్టర్ చెక్ చేస్తూనే ఉన్నాడు దూరంగా ఒక ఐదేళ్ల కుర్రాడు బిత్తర చూపులు చూస్తూ నిల్చున్నాడు డాక్టర్ మందులు చీటి రాసి ఆ బాబుకిచ్చాడు ఈ మందులు చాలా అర్జెంటు వెంటనే తీసుకురావాలని డాక్టర్ అంటాడు పిల్లాడు ఒక్కసారి బయట హోరు గాలిని చోరు వానని చూసి డాక్టర్ మొహం వంక చూస్తాడు డాక్టర్ తప్పదు తీసుకురావాల్సిందే అన్నంత కఠినంగా చూస్తాడు పిల్లాడు ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకుని బయటకు పరిగిస్తాడు అలా వర్షంలో తడుస్తూ రోడ్డు మీద పరిగెడుతూనే ఉంటాడు పిచ్చివాడి మాదిరి అన్ని రోడ్లు పరిగెడుతూనే ఉంటాడు ఒక్క షాపు కూడా తెరిచి ఉండదు పరిగెత్తి పరిగెత్తి అలసటగా ఫోర్ రోడ్డు జంక్షన్ లో నిలబడతాడు ఇక్కడే ఇక్కడే అద్భుతమైన మలుపు రోడ్ టర్నింగ్ కాదండి సబ్జెక్ట్ బర్నింగ్ దూరంగా ఒక మెడికల్ షాపు వాడు షట్టర్ దించుతుండం కుర్రాడి కంటపడుతుంది ఓపికంతా కూడా గట్టుకుని పరిగెడతాడు అటు షట్టర్ పడిపోతుంది ఇటు కుర్రాడు పరిగెడుతూ ఉంటాడు అటు షట్టర్ ఇటు పరుగు 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 ఎంతకి చేరు కుర్రాడా లేదా ఇదే ఇదే ఉత్కంఠ ప్రేక్షకులకి పిల్లాడు చేరడం చెప్పుకోండి చేరుకుంటాడు సార్ లేకపోతే మలిపే ఉంది మొత్తానికి ఆ షట్టర్ క్లోజ్ చేయక ముందే కుర్రాడు అక్కడికి చేరుకున్నాడు ఆ షాపు వాడు అర్థం కానట్టు కుర్రాడి వైపు చూశాడు అలుపుతో నోట మాట రాకుండా అలా చూస్తున్న కుర్రాడి చేతిలో తడిసి ముద్దైన పేపర్ను చూశాడు కుర్రాడు అది చూపించి ఆ మందులు కావాలన్నాడు ఆ షాపు వాడు జాలిగా బాబు వంక చూసి షట్టర్ తీస్తాడు మందులన్నీ తీసి ప్యాక్ చేస్తాడు కుర్రవాడు అవి తీసుకుని వెళ్ళబోతుంటే షాపు వాడు డబ్బులు అడుగుతాడు లేవండి అని చెప్తాడు కుర్రాడు ఏం తమాషాగా ఉందా మూసిన షాపును తెరిపించిన చాలక డబ్బులు లేవు అంటావా మందులు అక్కడ పెట్టి వెళ్ళు అని దబాయిస్తాడు అదిగో అక్కడే ఉంది మరో మలుపు అక్కడ కుర్రాడు ఆవేశంగా మందుల ప్యాకెట్ లాక్కొని పరుగు లంఘించుకుంటాడు ఆ షాపు వాడు దొంగ దొంగ అని కాకలేశాడు అంతే కలకలం మొదలవుతుంది రోడ్ల మీద ఎవ్వరూ లేకపోయినా ఏదో అంతా గందరగోళం జరిగినట్టు వాతావరణం గంభీరంగా మారిపోతుంది దొంగ దొంగ అనే అరుపులు విని పక్కనే బీడీలు తాగుతున్న ఇద్దరు కానిస్టేబుల్స్ విజిల్స్ ఊత్తూ పరిగెడతా కుర్రాడు పరిగెత్తి పరిగెత్తి ఇంటికి చేరుకుంటాడు అంత అలుపులోను కుమ్మానికి అడ్డంగా నిలబడి రాక్షసంగా చూస్తున్న వ్యక్తిని చూసి కుర్రాడు భయపడతాడు అతను ఎవరూ కాదు ఇంటి ఓనరు కోపంగా బాబుని కొర్ర కొర్ర మింగేసేలా చూస్తూ ఉంటాడు ఎరా ఆరు నెలల నుంచి అద్దె కట్టడానికి నా పైస సిల్లర్ లేదు గాని మందులు కొండానికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారా డబ్బులు అని అతను అంటుండగానే వెనక్కి నుంచి పోలీసు విజిల్స్ వినిపిస్తాయి అది విని ఆ విల్లన్ ఓనరు ఓహో దొంగతనం చేసి తీసుకొచ్చావా పద ఆ పోలీసులకి నేను పట్టిస్తా అని జప్ప పట్టుకుంటాడు వీడు సామాన్యుడు కాదు కదా ఆ విలం చేయి కొరికి పరిగెడతాడు అలా పరిగెడుతూనే ఉంటాడు వెనకాల పోలీసు విజిల్స్ వినబడుతూనే ఉంటాయి పరిగెత్తి పరిగెత్తి ఒక పిల్ల కాలో దగ్గర చేరుకుంటాడు అక్కడ ఒక తెప్ప తెడ్డు ఉంటాయి ఆ తెప్పలోకి వెళ్ళి తెడ్డు వేస్తాడు అలా ముందుకు సాగిపోతోంది పోలీసు విజిల్స్ మెల్లగా దూరం అయిపోతాయి అలా కాలంలో వెళుతూ వెళుతూ చీకట్లో గెలిచిపోయాడు అప్పుడు టైటిల్స్ మొదలు ఏమిటి ఇప్పుడు టైటిల్స్ అవును టైటిల్స్ అయ్యి డైరెక్టర్ కార్డు పడేసరికి సింగపూర్ చేరుకుంటాడు సింగపూర్ మన బిగినింగ్ టైటిల్స్ పూర్తి అవకుండానే ఈ నైన్టీ టైటిల్స్ పడ్డాయా ఏంటి కొంప తీసి